Miss ko talaga yung trabaho ko sa MMI. Siguro okay na rin yun para tuluyan ko nang makalimutan si Hiro. Um, miss ko lang talaga sila, lalo na si tatay. Wala na pala tayong bahay na babalikan sa San Martin. Hinawi na lang na Madam Cristina. Maghahanap na lang ako ng mapagkakakitaan. Ano oh, kailangan mo? Kung papayag ka, pwede naman siyang magtuloy dun sa pagsusulat niya sa MMA. Eh. Kung Sa-sama. ako lang po talagang masusunod, papayag po talaga ako, pero... Pag-usapan natin, nating dalawa lang. Alam ko naman kung bakit ka babalik sa MMA kasi wala akong trabaho. Malaking tulong nga din naman. Mga wala kayong kwentang kapitbahay! Mm-hmm. Emil, tama na! Anong klaseng kumukot kapitbahay? Tayo na lang wala! Tayo bang mahiya! Hindi ko talaga alam kung paano ko pa siya intindihin eh. Kung pagod na siya, ako din. Pagod na din ako. Hindi na makakapaghintay yung sasabihin ko, Ikay. Huh? Hindi ko kayong mawala ka sa buhay ko. Because I love you, Ikay. I still love you. Nung nabalitahan kong maaksidente ka, it was the scariest moment of my life, Ikay. Seryoso, I thought I lost you forever. Doon ko na-realize na mahal pa rin talaga kita. Huwag mong gawin to, Hiro. Huwag mo nang gulahin ang sitwasyon. Pero hindi ko na alam gagawin ko, Ikay. Ayoko na lukohin pa yung sarili ko. Nag-usap na tayo, di ba? Sabi natin, kakalimutan na natin ang nararamdaman natin para sa isa't isa. na friends na lang tayo. Akala ko nagawa mo na yon dahil naging kayo ulit ni Roxanne. Oo nga. Akala ko kaya kitang kalimutan, Ikay. But whatever I do, I really can't. Ikaw ba nagawa mo yun? na kaya mo na akong kalimutan. Ngayon pa ba naman kayo susuko? Ano ba naman kayo? Eh dati naman, problema na yan eh. Pero hindi kayo nagkakaganyan. Ngayon halos magpataya na kayo dyan. Ewan ko, Mare. Eh, hindi ko na alam talaga kung paano ko siya harapin. Kung suko na siya, ako din. Suko na rin ako. Mare! Mare! Oo. Nakalimutan na kita, Hiro. Pero bakit hindi naman yun yung nararamdaman ko? I admit, nagpadalos-dalos ako nung makipagbalikan ako kay Roxanne. Pero ikay, ikaw talaga ang gusto ko eh. And this time, I want to make things right. Anong gagawin mo? Makikipaghiwalay ka kay Roxanne para makipagbalikan sa akin? Unfair naman yun, hero. Babae din ako. Sobrang masasaktan si Roxanne. Kaya ko nga ayusin ng lahat. Dahil alam kong mas masasaktan lang siya kapag niloko ko pa siya. Wala kang dapat ayusin, Hiro. Huwag mong sasaktan si Roxa. Napakabait niya. Kawawa naman siya. Pero, Ikay... Kalimutan na lang natin na napag-usapan natin to. Umalis ka na, Hiro. Ikay... Umalis ka na. Umalis ka na. Alam kong mahal pa rin talaga ako ni Ikay. Nararamdaman ko eh. Ayaw niya lang talaga bigyan ng chance. And I can't blame her. Dahil ako naman yung naglagay sa amin sa komplikadong sitwasyon na to. Bro, igalang mo na lang yung desisyon ni Ikay. Huwag mo na pagpilitan yung sarili mo. Mas kailangan ka ni Roxanne ngayon. Ba't hindi mo na lang subukan i-work out yung relationship nyo na dalawa? Hmm. 
kahit na hindi gumana yung pagpursu ko kay Ikay, desidido pa rin ako na itama yung pagkakamali ko. Tsaka hanggat maaga pa, gusto ko nang sabihin kay Roxanne yung totoo. Ayaw ko na maging unfair pa sa kanya. Basti. Saan ka nang galing kanina? Hinahanap kita. Hindi mo ba natagap yung mga messages ko? Roxanne, we need to talk. I'm sorry, Roxanne. I don't want to hurt you, pero... Wala ka namang kasalanan eh. Sorry, Roxanne, pero dapat hindi na tayo nagbalikan. Starting again from a new slate, a clean slate. Roxan, wala kang problema, wala kang kasalanan. It's all my fault. Ako ng nagkamali dito. So I was a mistake. No, no, no. Don't, don't blame yourself. Wala kang ginawang masama. Hindi ko lang na-realize na hindi ko naman makibabalik kung ano tayo noon. Alam ko hindi ka naman maniniwala sa akin dito, pero hindi ko naman sinadyang saktan ka. Si Ika yung ba ito? I'm sorry, Roxanne. Just leave them. I'm sorry, Roxanne. Anak, nako, this time, kailangan-kailangan nating bumalik ng San Martin. Ang ninong at ninang mo ang laki ng problema. Kailangan natin silang ipasyal. Dali natin sa sine o sa bingguhan para malibang. Anak, ayaw mo ba sa sine o bingguhan? Bidyoke, gusto mo? Ay naman ako sa plano mo, Nay, pero pwede bang ikaw na lang muna umuwi? May kailangan lang akong ayusin dito, Nay. Anak, may problema ka rin ba? Hmm. Si Hiro kasi, Nay, nanggaling siya dito kanina. Kinausap niya ako. Eh, akala ko naman nakalimutan na niya ako na nakamove on na siya. Kasi di ba kasama niya si Roxanne? Sila na ulit, di ba? Oo. Oh. Eh, sabi niya, ako pa rin daw ang mahal niya. Ako? Nakikulo yan. Eh, may Roxanne siya eh. Anak, hindi ka naman pwede mang agaw. Bad yun. Ako, napaka-komplikado naman yan. Alam ko namang masama, Nay. Kaya nga po, tinanggihan ko siya. Eh... Ayaw ko ba? Kahit mahal ko siya, 
Tinanggihan ko pa rin siya. Pero masakit pa rin na eh. Napakahira po na desisyon na ginawa ko. Sana lang po, Nay, hindi ko pagsisihan. Sana tama po yung ginawa ko. Buksan, tama na. Makakasama sa iyo yan eh. I can't help it, Nana. Tulong sa Mayroon ang ganda si Basti para magbati kami, para magkaroon kami ng happy ending. Pero ito na pala yung gusto niya. Iiwan niya lang pala ako. Nakita mo ba si Rose? Kararating ko lang eh. Nasaan ba? Pag-gising ko nga, wala eh. Sa iba ba? Wala ma rin? Hindi mo nakasalupong sa iba ba? Wala. Ah, nagtatampo sa'yo yun. Sumama ang loob sa'yo kagabi. Nagkasagutan kayo eh. Hindi mo natatandaan? Lasing ka. Eh baka natulog sa ibang kwarto. Hanapin mo na. Lambingin mo. Sige na, pare. Sige, pare. Titignan ko, ha? Maupo ka muna dyan. Oo. Oh. Titignan ko rito. Mm. Sir Basse, ito po. Nag-research na po kami dun sa pinapainkuhan yung sales report. Well, apparently, iba po yung report na hawak nyo from the sales report na nasubmit sa board. I don't understand. Bakit ba dalawa yung reports? Bakit dito sa isa, 3 million yung kinita natin? Tapos dito naman sa isa, 2 million lang ang kinita natin? Sir, yun nga, hindi po namin kayo masasagot ngayon. But if you want, we can do more research on that. Sige, pero keep this below the radar, okay? Tayong tatlo lang muna makakaalam nito. Yes, sir. Excuse us. Okay. Tawagan niyo siya. I don't care how you do it, basta gawin niyo. Papuntahin niyo siya sa shoot. Kung hindi, pabayaran niyo lahat ng ginastos. Dali! Rusty. Do you have any idea where Roxanne is? Hindi kasi siya makontakt ng staff eh. Sabi, nagpasabi lang doon na hindi siya makakarating, pero nagpatay na siya ng phone. Is there anything that I should know? Like, nag-LQ ba kayo or something? Yeah, ma, we broke up last night. Basti naman, hindi ka ba nag-iisip? Alam mo, magagalit na naman sa Tito Victor mo at Tito Allegra mo pag nalaman yan. I know. I know. I take full responsibility kung mag-back out man si Roxanne. But I hope you understand, ma. Hindi ko na kaya yung lukohin o paasahin pa si Roxanne. Hindi ko na talaga siya mahal eh. I'm sorry, but I don't think we can work together with this project anymore after what happened. I 
Ikai. Ikai. Tao po. Ikai. 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 Because I love you, Ikay. Babae din ako. Sobrang masasaktan si Roxanne. Kaya ko nga ayusin ng lahat. Dahil alam kong mas masasaktan lang siya kapag niloko ko pa siya. Ah, Nana Sita. Ito, oh, Ikay. Nana Sita, nandiyan po ba si Roxanne? Oo. Oh. Ah, um, pwede ko po ba siyang makausap? Mare, nag-text na ba si Rose sa'yo? Naglaya si Rosemary. Iniwan na na ako. Buksan, anak. Buksan mo tong pinto. Nandito si Ikay. Buksan. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Ayaw kitang makausap. Buksan. Alam kong nakausap mo si Hiro, hayaan mo naman akong magpaliwanag. Pinuntaan ko na si Ikay sa kanila. Plano ko kasing sabihin sa kanya eh, na ginawa ko ng tama eh. Nawala na kami ni Roxanne. Pero pagpunta ko doon, wala naman siya. Tapos hindi naman siya sumasagot sa mga tawag ko. Basta bro, make sure na malinis yung pangalan ng kapatid ko dito, okay? Kasi baka mamaya si Ikay pa yung sisini Roxanne eh, tapos sila pa yung mag-away. Naging walay na kami. Ayaw kita makausap. Umalis ka na! Roxanne. Wala ka na ibang sasabihin sa akin. Roxanne, please. Buksan mo itong pinto. Go away! <laughs> buksan. Sige na. Buksan mo na ito. Mag-usap tayo. Ikay, ikaw ang mahal niya, okay? Dapat maging masaya ka na. Umalis ka na. Hindi ako ang mahal niya. Umalis ka na. <laughs> buksan, please. Buksan mo ito. Roxanne, sige na. Mag-usap tayo. Roxanne! Don't worry, bro. Ayusin ko to. Hmm. Ayusin, ah. So, ikaw na naman pala uli ang dahilan kung bakit hindi sumagot ng shoot si Roxanne.
Kaibigan ba talaga turin mo sa akin? Oo naman. Baka naman nilaloko mo na ako, Ikay. Baka kinakaibigan mo ako dahil gusto mo agawin si Basti sa akin. Roxanne, hindi ko gagawin yun. How can I be sure? Maniwala ka sa akin, Roxanne. Pilit kong nilayuan si Hero para hindi makagulo sa inyo. May naramdaman ka pa rin pa para sa akin. Kasi, hindi mo naman siya iiwasan kung hindi mo siya mahal eh. Kaibigan ba talaga tingin mo sa kanya o mahal mo pa rin siya? Sumagot ka! Ano, ikaw ba talaga ang dahilan kung bakit hindi siya sumipot sa shoot? Dad, please. Ha? Huh? Dad. Stop it! Or... Let me explain first. Ano explain? Siguro... Siguro ikaw din ang dahilan kung bakit muntik nang lumayo si Ikay, ano? Ha? You, you listen to me. You listen to me, good. Ha? Whatever your love problems are, hindi dapat naapektuhan ang trabaho ninyo. Ha? At baka nakakalimutan mo, iho, na anak ko si Ikay, hindi mo siya dapat tinadamay sa problema ninyo ni Roxanne! Paano hindi siya matadamay? Ano? Eh, si Ikay naman talaga ang mahal ko! Kung alam ko, wala na si Basti. Hindi na lang ako nagpagaling. Sana na ba tayo na lang ako? Roxanne? 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 Hello, Nana Sita. A alam niyo pa kung nasan si... Ano? Sa sa hospital. Will you please give my son a break? Part din siya ng company. At part siya ng pamilya niyo. Eh, bakit ganon? Hindi pa rin niya kaya isang tabi ang feelings niya. Ilang beses ako sinubukan kausapin ang kumari mo. Pinipilit ko na itago sa manulog ko. Pero yun pala, habang mas matagal mo tinatago, mas malakas ang sabog at mas masakit, Mari. Nakita ko kung paano siya maging masaya kay Ikay. Pag hindi sila magkataluyan, mawawala si Ikay. Magiging masaya po kaya yung anak ko. Nireject ako ni Ikay, okay? Pero hindi ibig sabihin nun, titigil lang ako sa kanya. Kahit mahirap gagawin ko. I'm not letting anyone stop me. 